Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir quels sont les différents conseils des guides pour vous pour traverser tout ce mois de novembre et puis pour surtout qu'il se passe au mieux. En plus, super, au moment où je commence votre vidéo, j'ai un petit brin de soleil qui passe par la fenêtre, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc je sais pas, c'est comme si pour vous des choses allaient peut-être s'éclairer au mois de novembre. On va voir ça tout de suite. Alors, quelles sont les énergies générales pour vous Eh bien, la lune, c'est ça qui est marrant parce que la lune et j'ai le soleil qui se pointe, c'est comme si des choses qui étaient cachées allaient euh, se, être mises en lumière, j'entends. Hein c'est pas anodin. On a du 18 ici qui nous fait 9. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. On, on termine un cycle, on commence un nouveau cycle. Il y a une étape, on passe à une étape supérieure, j'entends. Il y a des choses qui s'éclairent et qui vous permettent d'avancer vers autre chose, vers une nouvelle étape. Alors, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et on a l'archange Agniel. Alors ici les Capricornes, l'archange Agniel, c'est l'archange que vous allez pouvoir solliciter en ce mois de novembre pour vous aider à, j'entends, pour ceux qui ont des, des perspectives, qui ont des capacités médiumniques, qui ont des capacités euh, de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme, etc., euh, qui ont une intuition très accrue, ça va encore s'accentuer et vous pouvez justement demander à l'archange Agniel de vous y aider, de pouvoir euh, maîtriser ce qui, ce qui se passe, ces changements qui s'opèrent, de pouvoir comprendre certaines choses. On vous dit aussi que, euh, alors perspective psychique, ça peut être aussi, euh, sans parler forcément de médiumnité, justement d'être beaucoup plus à l'écoute, de percevoir les choses cachées. Hein. Avec la lune, ce sont les choses cachées, puis comme je vous ai dit, pile au moment où je commence votre guidance, il y a le soleil qui arrive, alors que tout était couvert depuis ce matin, et donc... Euh, il y a des choses qui vont s'éclairer. Alors, ça peut être aussi pour ça que vous pourriez appeler aussi l'archange Agniel. C'est pour éclairer des choses autour de vous. Euh, des choses que, qui, peut-être, pour l'instant, échappent à votre compréhension. Et euh, qui pourraient être mises en lumière. Et vous, même si vous, j'entends que vous, les, vous le savez, vous le sentez. On me dit aussi qu'il y a des choses qui se préparent derrière, dans l'invisible, pour vous, dans le subtil. Il y a beaucoup de choses qui se préparent pour vous. Euh, mais euh, il y a besoin de s'affranchir de certaines peurs pour pouvoir prendre son envol. On me dit que vous êtes prêt. On me dit que là, vous êtes, euh, vous êtes en train de terminer un cycle et vous êtes prêt à... En fait, c'est comme si la chenille avait terminé sa transformation dans son cocon. Vous êtes sur le cocon. Vous avez séché vos ailes. Et que là, il bah, n'y a plus qu'à prendre confiance en vos ailes pour aller découvrir le monde quoi alors début de moi et eh ben une énergie de moi qui est un peu fatigante hein. j'entends beaucoup d'épuisement euh, beaucoup d'épuisement je suis pas étonnée parce que ici ça travaille beaucoup ça travaille beaucoup dans l'invisible alors dans le subtil mais ça travaille en vous aussi il y a beaucoup de choses qui se passent en vous euh, on est en train de terminer ici en mois de novembre pour vous les capricornes un cycle hein, avec cette carte 9 enfin c'est une carte 18, mais ça nous fait 9. Mais c'est pour entamer quelque chose aussi. Le 18, on est sur du 1. Donc le début de quelque chose, une autonomie, une nouvelle entreprise, un nouveau couple. Vers le 8, qui est de l'ordre non seulement de la réussite, puisque le 8, c'est le symbole de la réussite, mais du karmique pour d'autres aussi. Donc il peut être question de nouvelles relations karmiques qui sont liées en tout cas à des vies antérieures. Euh, et donc avec ce 9, il y a quelque chose qui se termine. Donc ça a été éprouvant, ça a été fatigant. Euh, moi, ce que j'entends énergétiquement, ça a été assez intense. Je vous le cache pas, euh, je crois que beaucoup de personnes autour de moi, moi y compris, énergétiquement entre juillet, août, septembre, septembre, ça s'est un peu plus calmé, octobre, c'est beaucoup plus doux. Mais euh, pff, ça a dépoté au niveau des énergies. Hein. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Hein. Et donc, euh, eh ben forcément, on entame un peu le mois de novembre fatigué. Hein. On est un petit peu... Pff, on est vraiment euh, besoin de, de rebooster ces énergies-là. Alors, fin de mois, il y a cette notion d'équilibre qui revient avec ce chiffre 5. Donc, on vous dit de persévérer, de ne rien lâcher... Euh, bien que vous vous sentiez peut-être un petit peu fatigué, il y a peut-être aussi un gros ras-le-bol parce que euh, on a l'impression de ramer. 
Mais on vous dit que persévérer parce que c'est ça va valoir le coup. Il y a quelque chose qui est en préparatif. On vous dit des événements au lieu en coulisses et là j'ai l'attente. Il y a des choses qui sont dans l'ombre. J'ai beaucoup de sombre ici, beaucoup d'ombre. Il y a des choses qui se préparent dans, dans le subtil euh, pour vous et qui valent le coup, c'est ce que me disent les guides, qui valent le coup d'attendre. Et ça vaut le coup aussi d'avoir peut-être enduré certaines choses, d'avoir peut-être dû euh, bah courir un marathon en gros, hein, parce que ça n'a pas été simple. Euh, 7, 8, 9, 10, 11 on est sur du 11 ici aussi donc on est sur des choses qui commencent hein. c'est pour ça qu'on est fatigué parce qu'on a des, des choses qui commencent mais peut-être dans différents domaines avec le 11 on a un début dans quelque chose peut-être un début dans autre chose ça peut être une nouvelle relation en même temps qu'un nouveau travail ça peut être euh, une, le partir à la retraite en même temps que je sais pas euh, euh, que la vie de famille bouge il y a en tout cas j'entends qu'il y a plusieurs domaines peut-être qui bougent et vous êtes en train d'entamer des nouveaux processus, des nouveaux cycles, un petit peu aussi euh, sur différents plans. Euh... Ce qu'on me dit aussi, c'est que tout ce mois de novembre, ça va vous demander une certaine modération. Parce que justement, il y a une fatigue. Et là, comme on est fatigué, bah, on va demander beaucoup plus de douceur pour ce mois de novembre. C'est marrant parce que j'avais voulu, euh, j'ai ressenti une bougie rose très claire qui amène de la douceur avec un, une espèce de vert très clair aussi. Beaucoup de douceur dans les énergies. On a besoin d'être dans la douceur avec soi-même. Besoin de ralentir parce que ça a été éprouvant ce, ce mois d'octobre précédent peut-être. Et, et même l'été avec. Hein. Euh, les, les, les semaines précédentes et les mois précédents ont été difficiles. Et donc bah, ce mois de novembre, c'est un petit peu comme si on avait fourni tous les efforts. On a semé, en fait c'est marrant parce qu'en fait ce que je ressens pour vous, j'ai l'image du jardinier qui, qui, que les guides m'envoient. C'est comme si bah, vous aviez planté toutes vos graines, labouré le terrain, euh, tout désherbé, planté, arrosé, etc. Là, on est rétamé, on est super fatigué en début de novembre parce qu'on a tout planté, on a tout semé. Et puis bah, là maintenant on est dans l'attente, on attend de récolter. Et en fait c'est ce qui se passe en coulisses, c'est que ce que vous avez planté, ça vous a demandé des efforts et là vous allez récolter, mais pas au mois de novembre. Peut-être en fin d'année, mais on va voir après, mais ça demande un peu d'attente. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider les amis Capricorne ce mois de novembre Alors j'en ai eu deux pour vous, donc vous avez une double aide ici ce, ce, mois, de, ce mois de novembre. Alors le 2, on a le chaudron. Activez vos potentiels, l'alchimie est en vous pour que vous accédiez à vos aspirations. Donc on a la, le 7 qui symbolise la vie intérieure. Donc ici ce qui va vous aider, le, la première chose qui va vous aider, c'est de transformer vos énergies intérieures. Ce qui est étonnant, enfin, même pas, c'est que j'ai le rat à côté. Le rat c'est souvent symbole de stress, c'est ce qui vous ronge, c'est les sentiments euh, qui, euh, qui vous oppressent. Qui... Et en fait, c'est comme si justement, à l'intérieur, ce qui vous grignote, ce qui vous ronge, ce qui vous oppresse, eh bien, vous allez le transformer pour en faire une force. Le, le rat symbolise souvent le stress, mais là, ce que les guides vous invitent à faire, vu que c'est un conseil pour vous aider, c'est que vous avez à l'intérieur de vous, les amis Capricorne, la, la capacité de transformer le mauvais stress en une énergie positive pour vous aider à avancer. Alors, le rat vous disait, ouvrez l'œil et restez vigilant. Le rat s'invite et grignote votre vie. Donc, en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que intérieurement, il y a des énergies qui, ont, qui a besoin d'être transformées. Avec cette carte du chaudron, vous avez besoin de faire un travail intérieur pour vous de vous écouter davantage, d'écouter davantage vos intuitions. Hein. La lune, c'est l'intuition, c'est les ressentis. Vous avez vraiment besoin de les, les écouter davantage parce qu'en plus, elles sont beaucoup plus importantes. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être ce sentiment d'oppression parce qu'elle pousse derrière l'intuition. Elle vous dit euh, peut-être, ben bah non, c'est pas la bonne situation, euh, le chemin, c'est peut-être celui-là. Euh, et elle vous fait comprendre par des, des, des choses et ça, ça devient oppressant peut-être. Et justement... Il y a besoin de transformer des énergies intérieures qui vous oppressent, en une, en, en, au contraire, en, un, en une énergie qui va vous, vous galvaniser, vous donner de la vitalité pour avancer. Et d'ailleurs, bah, ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout ce qui pourrait vous stresser au mois de novembre, bah, transformez-le, transformez-le en quelque chose de positif. 
Alors, sur la vie sentimentale relationnelle, on me parle d'une nouvelle opportunité, d'un courrier, d'une lettre, d'un message et d'une décision à prendre. Alors, vous allez avoir, au cours du mois de novembre, les, mois, les, les amis Capricorne, euh, une nouvelle chance, une opportunité peut-être de nouvelles rencontres. Pas que amoureux, hein, ça peut être aussi professionnel, ça peut être amical, mais il y a euh, de nouvelles opportunités, de rencontrer peut-être des nouvelles personnes. Euh, cette nouvelle opportunité va peut-être se présenter sous forme d'une lettre, d'un message, d'un courrier que vous allez peut-être recevoir et il y aura une décision à prendre par rapport à ce message. J'entends que, par exemple, il est peut-être question d'une nouvelle rencontre qui arrive et ça peut être une personne qui vient vous écrire pour vous dévoiler ce qu'elle ressent et c'est à vous de décider derrière. On a le libre-arbitre quelque part ici aussi. Hein. On vous dit la décision. Alors, choice, right, le bon choix. Mais le bon choix, on vous dit qu'il ne va pas falloir se stresser pour faire le bon choix. Écoutez vos intuitions, écoutez votre, vos ressentis et surtout écoutez votre cœur. Votre corps va vous parler par rapport à, aux décisions que vous avez à prendre ici. Euh, ça peut être vous aussi qui avez peut-être euh, une nouvelle opportunité euh, et qui avez envie d'écrire un courrier, un message ou d'appeler quelqu'un, d'envoyer un message à quelqu'un pour lui dire peut-être vos sentiments, etc. Et donc, eh ben, en fait, on vous dit que la décision vous appartient mais que ça peut être une belle opportunité pour vous. Alors, sur le plan énergétique, j'ai la médiumnité, en effet, j'ai la bienveillance. Alors, ce qu'on me dit ici pour vous, c'est que vous avez besoin de bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même. Et ça commence de vous à vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous bichonner, de vous chouchouter, de vous écouter. Euh, il est peut-être question d'une séance d'hypnose aussi, qui pourrait peut-être vous aider. Alors, j'entends que pour certains, il y a peut-être une médiumnité qui est bloquée. Euh, il y a peut-être un blocage ici, sur le plan médiumnique, euh, pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous savez hein, que vous avez ces capacités, vous savez que c'est là, mais ça n'évolue pas ou c'est bloqué. Eh bien, on vous dit qu'il y a deux solutions. La première, ça peut être l'hypnose qui peut vous aider à euh, débloquer une situation. Ben, c'est marrant parce qu'il y, 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 y a un mois, j'ai testé l'hypnose euh, régressive euh, par rapport aux vies antérieures et euh, franchement, euh, pff, ça débloque des trucs, c'est radical. Ça peut aider parce que ça peut être une capacité que vous avez bloquée dans une vie antérieure parce qu'il y a eu un traumatisme peut-être pour votre âme à ce moment-là. Deuxième chose ici aussi, c'est que... Euh, Soyez dans la bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même, surtout peut-être par rapport à vos médiumnités. C'est-à-dire, euh, si vous découvrez vos capacités ou que euh, vous, vous commencez à vous en servir, soyez indulgent vis-à-vis -vis de vous-même. Ne vous mettez pas la barre trop haute. Soyez souple. Ça, ça vient petit à petit. C'est en pratiquant aussi qu'elle euh, se développe, cette médiumnité. Donc, soyez bienveillant vis-à-vis -vis de vous-même par rapport peut-être à des capacités. D'autres choses, vous pourriez aussi, ami Capricorne, si vous, vous n'êtes pas dans cette médiumnité, vous pouvez être aussi hein, attiré par cela. Si vous êtes d'ailleurs sur cette guidance, c'est que quelque part, ça vous parle, le monde invisible vous parle et, et ça vous ça vous, vous êtes intéressé, ça, ça, vous, ça, ça vous fait vibrer, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, ici, ça peut être tout simplement aussi d'avoir recours à quelqu'un aussi euh, qui peut vous aider aussi à y voir plus clair dans une situation. Ok, on, course, on continue. Bon, il y a bien un carrefour de vie, il y a bien encore le choix, la décision qui se pointe ici au centre de votre tirage. Donc on me dit hein, que vous êtes bien à, à un carrefour de vie, que vous avez bien terminé quelque chose. Hein. C'est un peu aussi ce qu'indique le carrefour, c'est-à-dire qu'on quitte un chemin pour aller vers un nouveau chemin. Il y a de la distance... Ouais, on a besoin de prendre de la distance, peut-être par rapport à une trahison dans le passé, besoin de prendre de la distance, peut-être même géographique, de changer vraiment de, 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 de chemin euh, par rapport à une, une distance euh, euh, sentimentale que l'on a besoin de mettre avec quelqu'un aussi. Euh, J'entends aussi avec la carte de la trahison, avec le couteau tout simplement, c'est quelque chose qui se prépare dans l'invisible, c'est une décision qu'il y aura à prendre peut-être par rapport à ce qui se prépare. Il est question aussi de... Alors, je, je, je vais voir, mais... Euh, alors, ami Capricorne aussi, il est peut-être question justement d'avoir un sentiment d'avoir été trahi peut-être par quelqu'un, euh, d'être... Euh, 
c'est ça aussi l'oppression ici, dans la culpabilité, j'ai l'oppression ici, parce que euh, des personnes vous ont peut-être fait vous sentir comme ça, et là il y a besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça. Ça peut être des personnes de la famille, hein. Ouais, j'ai beaucoup de, de, de discussions, mais derrière le dos, et c'est en lien avec la famille. On a besoin de prendre de la distance, peut-être. Il y a eu des accusations ici, et il y a la séparation. Bon, Ici, visiblement, euh, les amis Capricorne, euh, vous allez... Vous, euh, alors, soit vous vous êtes déjà séparé de certaines personnes, peut-être même de la famille... Euh, Niveau relationnel, on me dit que ça a été compliqué. Il y a des décisions qui, qui, ont, qui doivent être prises ou qui, qui sont en train d'être prises ici pour vous. Et, euh, et c'est en train de changer, quoi. Il y, a, il y a besoin de quitter des énergies négatives. C'est pour ça aussi qu'en début de mois, on se sent un petit peu oppressé parce qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver de lumineux. Mais ça n'a pas été simple. Hein. Il y a un parcours difficile hein, ces derniers temps. Il y a peut-être eu des trahisons au niveau de la famille, on a dû faire un choix entre certaines personnes. J'entends ici, c'est un mois de novembre qui va vous demander peut-être de faire aussi le ménage dans vos relations. Toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous font vous culpabiliser, qui vous font vous replier vers sur vous, et eh bien en fait, vous allez un petit peu les chanter. Hein. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est plutôt de l'ordre du passé, toutes ces énergies-là, pour moi. Parce qu'en fait, moi, on me dit que là, au mois de novembre, vous êtes encore replié sur vous, mais que vous êtes en train de terminer ce repli. Vous êtes prêt à vous ouvrir à autre chose, vous ouvrir au monde. Vous êtes prêt à, à, à prendre votre envol, mais quelque part, vous avez un petit peu peur aussi. C'est normal. C'est normal parce que, vu les énergies, ça n'était pas simple, hein. J'entends aussi qu'il y a peut-être euh, un, une histoire familiale où euh, finalement, alors en plus avec la médiumnité, vous avez peut-être été vu comme le vilain petit canard de la famille. Être différent, vous vous êtes peut-être senti différent. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'on vous a peut-être souvent montré du doigt, parce que vous n'étiez pas comme les autres, vous ressentiez les choses différemment. J'ai quand même beaucoup la lune hein, dans votre tirage, j'ai la médiumnité. Donc ça veut dire que euh, vous aviez peut-être cette capacité de ressentir les émotions des autres, de savoir les choses avant que ça n'arrive, de voir des trucs que euh, personne ne voyait peut-être autour de vous. Euh, et en fait, euh, quelque part, il y a eu un gros manque de confiance en vous qui a été euh, mis en place parce que finalement, euh, personne ne vous croyait. Et euh, peut-être que personne ne vous a expliqué non plus euh, ce qu'il en était. Et en fait, là, vous coupez avec tout ça, vous coupez avec votre passé. Et c'est pour ça que c'est un petit peu peut-être difficile aussi d'assumer qui l'on est vraiment, peut-être aussi. Euh... On me dit que là, vous êtes en train de, de prendre euh, votre vie en main, j'entends. En, en ce mois de novembre, j'ai la sensation pour vous que les guides me disent que c'est un mois très important et très décisif pour vous. C'est le mois où finalement euh, la chenille devient papillon et où vous allez euh, pleinement euh, accepter qui vous êtes pour pouvoir vous envoler. Hein. Il peut être question aussi d'un sentiment d'isolement en ce début de, de mois de novembre aussi. Euh, et c'est pour ça qu'on a peut-être besoin de discuter avec la famille. Alors prenez le téléphone, écrivez, euh, écrivez régulièrement à la famille aussi. Euh, vous êtes peut-être loin de votre famille, euh, séparé parce que euh, il est peut-être question d'avoir dû partir pour le travail. Mais il y a une distance ici avec la famille et j'ai l'impression que pour certains c'est difficile aussi. On culpabilise d'être loin de la famille et on a besoin de sa famille. Alors, il est peut-être question tout simplement, en effet, de ne plus supporter cette situation et d'avoir un choix à faire pour peut-être retourner auprès de la famille parce que c'est trop pesant, que c'est trop lourd, que c'est trop difficile d'être euh, séparé d'eux. Parce qu'au contraire, la famille était peut-être quelque chose de positif pour vous, quelque chose qui était un moteur, quelque chose d'essentiel. Hein Je n'ai pas que des, des messages négatifs en, en, en lien avec la famille. Non, non, il y a aussi cette, cette, cette nostalgie, cette tristesse d'être loin de ses proches, loin de cette famille. Et on vous dit ben, que peut-être juste les discussions au téléphone, ça ne suffit peut-être pas et que vous avez envie de les voir plus souvent. Et donc, il va y avoir peut-être des discussions, des, des décisions à prendre par rapport à ça, tout simplement. Moi, j'entends pour vous, les amis, qu'au mois de novembre, vous allez être amené à prendre des décisions pour changer, finalement, ce qui ne va pas euh, dans votre quotidien ou euh, en lien avec une relation ou en lien, peut-être, avec aussi euh, du professionnel. Mais j'ai pas trop le professionnel qui est tombé. C'était beaucoup de relationnel chez vous aussi. 
Mais il y a des choses qui sont en train de changer. Hein. Vous êtes en train de quitter des choses pour aller vers autre chose. Voilà les amis Capricorne. Eh bien, prenez grand soin de vous. Je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.